。哎呀，哎呦，你干嘛呢？你吓死我了！我开始都不得了啊！玉溪打电话跟我说，他和佳佳又喝酒又唱歌，你说接下来会怎么样呢？唱歌跳舞怎么了？哇，你真土啊！你看这些小伙子、小姑娘，三更半夜不回家，又喝酒又唱歌，你说会怎么样啊？你才土呢！那现在年轻人唱唱歌、跳跳舞，能说明什么呀？哎，告诉你，我对于心有信心。你<笑>。你怎么没去一块玩啊？哎，我看他们发那朋友圈，玩的可嗨了呢。我就算了吧，上一天班累都累死了，下了班啊就想回家躺着，什么都不干，最舒服了。哎，咱们呀没这命。哎，小雅，你想不想去啊？你想去现在赶紧去啊，还来得及。啊，我也不想去。嗯，护士长，我想跟你商量件事。嗯，说。我想调个班，为什么呀？呃，因为就是不想说呀，你就别编了。那明天就上白班吧。真的呀，护士长你真好，谢谢你。下不为例啊，下不为例。孙医生过来了。哎，薇姐，护士长。哎，孙医生，这么晚还在忙呢。必须的，那我去查查。嗯，我过来看看小帅的情况，还不错。是，那孩子挺配合治疗的。嗯，从明天开始可以给他吃一些流质的食物。好的，我记住了。怎么没看见齐医生跟唐医生呢？齐医生他有事儿先走了，唐医生跟大伙儿聚餐喝酒去了。喝酒去了？对呀、啊。跟谁喝酒去了？就是我们科室的呀。一下班，大伙儿都去了，可热闹了呢。哦，哎，沈医生，你怎么不去凑个热闹去？我就不去了，明天还有手术呢。哦，这样啊，行，那沈医生你早休息。行，再见啊。启星，哎，师兄，这么晚你怎么来了？这个时候你不是应该在打工吗？我今天已经提前把工作给完成了，所以来图书馆看会书。哦。哎，师兄，你不出去吃饭啊？不去啊。我们科没有叫你一起出去聚餐吗？没有。哦，对了。我正想问你呢，你们科怎么突然想起聚餐呀、啊？还要喝酒？我在你们那儿轮转了半年，也没这好事儿啊。其实啊，不是我们科里的聚餐，你还记得微微吧
就是仙心的那个孩子，嗯，他现在情况不是好转了吗？所以他们想要庆祝一下，请客的是那个高富帅。哪个高富帅啊？嗯，就是经常来科里看微微的那个男孩，叫于西的。我知道他。其实吧，我们都觉得他对唐医生挺用心的，而且他们俩也挺合适的，所以护士长撺掇他们俩一起去聚餐，也是想要成人之美。吉星，你知道他们在什么地方聚餐吗？是吗？我那会儿好像听小胖说，是在丽晶。丽晶，嗯。目前感染的面积确实是有所增加。至于要不要手术，我觉得可以再商量。我倒觉得这台手术能不做尽量不做，再观察两天，看能不能用药物把肺部炎症控制住。我也这么认为。没必要在花儿的身上留一道疤，并且花儿现在的情况还比较稳定。好，既然大家都这么认为，那就是手术暂缓，再看看。走吧，中远，那我回办公室吧。你怎么还不回家啊？今天？明天一大早手术，我就不回去折腾了。工作、家庭同样重要啊！嘿，这楚子健什么情况啊？最近老不回家，手术也是一台接着一台的，这人就是铁打的，也熬不住啊。老师，要没什么事儿，我也先撤了。怎么才出来呀、啊？这手上的事儿没忙完吗？我有事儿啊。什么事儿啊，神神秘秘的。楚子健，说，楚子健的老婆，你听说呀，他老婆已经通过了雅思考试，很快就要去英国留学了。这楚子健很可能要去陪读，陪读，陪读好事儿啊，得恭喜他。你没发现他最近特忙吗？没白天没黑夜的，我估计啊。就是想把眼前这点活赶紧做完，好没钱没挂的走。挺好的。你，你你真没事儿啊？我能有什么事儿啊？不是都跟你说过吗？这事儿啊，早就翻篇了。哎呦，那就行，那行，嗯，小心啊。那我走了啊，嗯，拜，明儿见啊，拜拜。同月同日生啊，会长，你有没有听人说过，同月同日生的这种人关系啊，缘分不是一般的的。杨老师，你上辈子跟楚老师是不是恋人啊？
你为什么怕见你？因为你曾经深爱的那个人，现在是我的男人。那你为什么还一直留在附属医院？你不是为了他而留下的吗？这是我的工作，我并不是为了等某个人。那你为什么还一直单身？单不单身是我自己的事，好像跟你没关吧你是不是对他有意思啊？啊，没没没，三杯，来啊，我们一起喝一杯吧，来来来，好来，啊好，干杯，干杯，佳佳，你喝太多了，出来玩不喝酒干嘛呀？哎呦，别闷着了，接着玩呗，玩啊，刚刚那个，你来我，你来你来你来你来，你先来，准备好了吗？想你站住！还喝什么喝？跟我回家！啊，不行，他们还等着我呢。我，我就喝一会儿。你今天必须跟我回家，走。不行，我得再等一会儿，我得再喝,喝，再喝一会儿。你别闹了好吗？跟我走。哎呀，哎呀，我就再喝一会儿，就一会儿就回。别闹了。没在卫生间啊？他去哪儿了？别出什么事儿了。我给他打电话吧。你赶紧给他打个电话问一下。就背我回去。啊！当心
这么帅呢？去刷牙洗脸去。我不。你是一名医生。我是牛老婆。老婆也不能挂在脖子上，会断的。断了，我是医生在给你缝去。那你先去吃饭。不想吃黄油，我要吃果酱。果酱，老公。昨天我怎么回来的呀？我接你回来的。你去酒吧了。你看我玩游戏没可帅了。我没看见你玩游戏，光看见你接吻。接吻、啊？怎么可能？我跟谁接吻？你真的不记得了？我记得呀，我先喝酒，然后玩游戏，然后就回家。啊，然后就接吻了。嗯，你懂的。好吧。什么好啊？我跟谁接吻？咱俩在说话呢。我跟谁接吻？于西。怎么可能？我承认啊，于西确实喜欢我，但很早之前我就跟他说过我是有男朋友的，我怎么可能跟他接吻？有和自己普通朋友接吻？我没接吻。话又说回来，你昨天晚上为什么去酒吧？就微微也有我的一份功劳。嗯，那确实你该去。真是你真是因为这个原因去的吗？我听说你们科室的人在撮合你和你西。谁这么八卦呀、啊？我觉得你们俩挺般配的，陈医生，你什么意思啊？你搞清楚，我也有跟异性朋友交往的权利，我不是绝缘体。我从来都没有不允许你和其他异性交往。但是你不能和其他异性接吻呀！我没接吻。说到底，你就是不信任我呗。唐一霞，我们现在不是在大学，你的眼中只有我，我的眼中只有你。我们进入社会了，会有形形色色的人介入到我们生活当中。你又是那么一个。一个什么呀？说。你是一个善良、活泼、贪玩、容易动感情的女孩。容易动感情，就是说我意识不坚定呗。正好，我要一直不坚定，早没你什么事儿了。我爸最喜欢的就是于西，她才是我爸心目中完美的女性。这事怎么跟你爸还扯上关系了？当然有关系。我凡事动一点点心眼，早没你生分什么事儿。这事你为什么没有告诉我？我为什么要告诉你？这是我自己的事儿。
，现在是于西，那以后还有于南于北。我不能因为你不跟异性交往。如果你自己连这个坎都过不去的话，我看咱俩也过不去了。唐雨佳，你一定要这样。我不想跟你吵架。一会儿还有手术呢，你收拾吧，我也上去换衣服。咱们俩冷静冷静吧。接吻了，哎，也不算了，就是个游戏。那然后呢？后来他就回去了。其实我就想问问你啊，他回没回宿舍？回没回宿舍？嗯，昨天我去缝猪大肠，缝完猪大肠，我一身的猪屎味儿，然后我就去洗澡了，洗完澡我就睡觉了，我也不知道他回没回来。呃、你怀疑什么？啊，没什么。嗯。真羡慕你呀、啊！哎呀，你已经跟你的女神接吻了。我什么时候才能跟我的男神来一个 kiss 的游戏？嗯？啊？你的男神是谁啊？嗯，我不告诉你。你<笑>哎呦，来电话了。我有个手术，我先不跟你说了，我先回去了啊，再见，拜拜。他的男神谁呀、啊？小勇，昨天晚上睡得好不好？好。那就好。昨天晚上十点之后到现在，没有吃东西，没有喝水吧？没有，一点东西都没吃。那就好。小勇，想不想跟其他的小朋友一起做游戏？想。放心，叔叔给你做完手术之后啊，保证很快你就会恢复了啊。好。小勇的状态非常好，你放心吧，不要担心。我不担心，谢谢你啊，医生。没事儿。等一下，老师。啊？小勇，这个你吃没？小勇，这饼干是哪来的？妈妈，我饿。医生，我就上厕所，离开了那么一小会儿。这个……啊，我知道。都说术前六小时禁止进食，还犯这么低级的错误，害大家白忙活一场。幸亏你发现的早，手术取消吧。好的，老师。我问你，你就准备这么不理我了是吧？那我说什么呀？这是你挖别人墙角了。咱俩在这上面意见不统一，能不能别纠结了？能不能别因为男人影响到咱俩的感情？问你，昨晚去哪儿了？吃饭。然后呢？喝酒。再然后呢？你到底想问什么呀？昨天晚上你几点回的宿舍啊？或者说你就没回宿舍了？昨晚上跟谁吃饭了？就告诉你，肯定有情况。花儿到底什么情况，完全不能确定。目前就是这样。
没错，指标这么高，必须马上手术。叶医生，嗯，那就麻烦您尽快通知家属谈话。他怎么了？不知道啊。手术你来做，马上通知手术室。我来做，快去吧。是。别说，只有动了手术才知道问题出在哪里，知道吗？嗯，奶奶，我奶奶，我不是也爸爸，我爸爸。哎，牛牛，牛牛，你别爬。牛牛，你看看姐姐好不好？就不疼了，知道吗？你生病了，必须得动手术，知道不？哎，别哭了，牛牛。牛牛弟弟，你害怕了？唐姐姐，要不让我来哄哄牛牛弟弟吧？牛牛弟弟，你现在肚子里有一个坏家伙，他在跟医生捉迷藏。他藏到哪里了？现在医生也不知道他藏在哪里去了。但是不把他抓出来，他就会咬你。啊？他会咬你的胃，咬你的肠子，还有你的心脏。这像我牙里的虫子一样吗？对，你补过牙吗？补过。医生把我的牙齿撞开，找到蛀虫，然后再补上。你哭了吗？没有。你好勇敢。现在医生就是要在你的肚子上拿一个小小的口子，然后把你肚子里的坏家伙抓出来，再缝上，他就不会再咬你啦。很疼的，当然会疼，会流血的，不过只是疼一下下。如果你不愿意手术，那这个坏家伙就会在你的肚子里乱跑，把你咬得很疼，而且到处都是洞，会出更多血，是不是很可怕？可怕，可怕。那你愿意让医生把你肚子里的坏家伙抓出来吗？愿意。小鱼姐姐，那你能陪我一起去做手术吗？嗯，娘娘，手术间不是随便的人都可以进去的。那我也不去了。别着急，姐姐会在手术室外等你的。你一出来就能看见我。真的吗？真的，咱俩拉钩。拉钩上吊，一百年不许变，变了就是猪八戒。真勇敢，不哭了。小彼得，粘住了吗？快点儿！从今天开始，我也调成白班了。哦哦
你把你手咬的别咬自己了，你看你，哎，咬奶奶手，咬奶奶的手，咬奶奶吧。奶奶怎么了？唐医生，你快给看看吧，小蕊头疼。头疼？你告诉叶老师了吗？没事，就是一会儿老毛病。老毛病才多大呀？奶奶从什么时候开始的？好像有一个多月了，有时候一天疼一两次，有时候好几天都不疼。小蕊都一两个月了，咱们得告诉叶老师，知道吗？就小小一点疼，一会儿就过去。姐姐，牛牛弟弟进手术室了没？进了呀，都开始手术了，怎么了？他出来的时候，你可一定要告诉我，我答应在门口等他的。姐姐答应你，但是你这个得听姐姐的，咱们这事儿得告诉叶老师，知道吗？姐姐，我好了，我现在已经不疼了。哎您坐会儿，不用太紧张。来坐，唐医生，要是开腹以后发现牛牛得了什么不好的病怎么办呀？这样的几率很小。真的吗？因为从牛牛的腹部彩超上面看，没有任何病变的显示。谢谢你啊，唐医生，你这么忙还来陪我？没有。牛牛妈，我想问你一个问题。嗯，我看都是您一个人照顾牛牛，他爸爸呢？哦，他爸爸工作很忙，请不了假。其他人呢？孩子爷爷去年得了中风，一直是奶奶照顾，也忙不过来。我父母都在农村，更指望不上。牛牛妈妈，您看过这个吗？哎，这个不是你们儿科的宣传册吗？就摆在导诊台的。对。哎呦，我这是没注意看，<笑>要不您看看？哎，好，好，好。我看有什么用啊？这个我又不是医生，要是孩子有病了，来医院看你们医生不就好了吗？牛牛妈是这样。嗯，有些时候孩子不舒服，不一定非要来医院，因为很多病有自限性。呃，就是说，很多病是不用靠药物，只要护理得当就完全可以治愈。像经常把小孩带来我们医院，嗯，难免会跟其他的患儿有接触，这样会交叉感染。嗯，那什么病是自限性的？您看，这就写的清楚。那我看看。手足口病。急性肠胃炎，哎呀，上次牛牛得手足口病，我还以为是感冒呢，结果给他乱吃了好多药，差点脱水了呢。哎呀，要是早看到这个就好了，对您有帮助就好。牛牛妈是这样的，就是我想再做一个版本，想把图片跟文字都结合起来，但是需要您帮我写个回馈。哦，好啊，好啊，没问题、啊，谢谢您，不客气，不客气。唐姐姐。阿姨，小蕊
，我不能到处乱跑，感冒了怎么办？唐姐姐，手术还有多长时间？嗯，妞妞手术还有一会儿呢，你先回去好不好？不，我答应妞妞弟弟在门口等他的。可是你也生病了，不能感冒，知道吗？我没事儿。这样好不好？我先把你带回去，等会儿再带你来，好不好？妞妞妈，我先把她带回去了。好，来，阿姨再见，再见，走。小蕊，哎奶奶，我刚才怎么了？刚才晕倒了。小蕊，感觉怎么样啊？挺好的，就是头有点晕。我听唐医生说你经常头疼，能告诉我是哪儿吗？那是跳跃性的呀，还是持续性的？持续性的，有一个多月了，最近疼的次数多了一些。有固定的时间吗？没有。叶阿姨，我不要紧吧？不要紧的，不过你得配合阿姨啊，做一个详细的检查。你坐吧，我不害怕。这孩子还有其他家属吗？平时我看他都跟奶奶在一块儿。要是你怀疑他是，医学上有太多不确定性，一切都有可能。我已经让小蕊奶奶通知他父母了。好，有消息随时通知我。嗯。干嘛去了呀？怎么一声不吭就跑了？昨天晚上喝多了，走着走着就回家了。哎，谢了。哎，我问你，你给玉溪那个了之后什么感觉？我跟他哪个呀？跟我还装傻，接吻呢？你跟于西接吻，我们都看见了。哎，你不信，你问乔娜。对啊，我们都看见了。嗯，我真跟他接吻了。啊，对，唐医生，你用不用我给你学一下当时的画面啊？啊？哎哎，不是，唐医生，你别跑了，你自己去的吗？跟我有关系吗？吧。